ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കുഞ്ഞ് ജനിച്ച് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുവാനായിട്ടാണ് ന്യൂ ബോൺ എങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യണമെന്നും ന്യൂ ബോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെയാണ് പറയുന്നത് ന്യൂ ബോൺ ബേബീസ് എന്ന് അപ്പോൾ അവരെങ്ങനെയാണ് കെയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അവരെ അവർക്ക് പാല് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ ദേഹത്ത് കുരുക്കൾ വരുമ്പോൾ കുഞ്ഞു ഉറങ്ങുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസക്കാലം നമ്മൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾ അമ്മയാകാൻ പോകുന്നവരാണെങ്കിലും ഗർഭിണിയായിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ വീഡിയോ കാണുക പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യത്തെ പ്രഗ്നൻസിക്കാരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങളെൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ലൈക്കൻ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ എബിൾ ചെയ്തിട്ടാൽ മാത്രമേ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകാം ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് കുഞ്ഞിന് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് തന്നെയാണ് അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോർമൽ ഡെലിവറി ആണെങ്കിൽ അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് പാല് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു പാലിന് പകരമായിട്ട് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ നിൽക്കരു നിൽക്കരുത് ബ്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആദ്യത്തെ ആ മഞ്ഞ പാലുണ്ടല്ലോ അതാണ് കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞ് കളയൊന്നും ചെയ്യുമായിരിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കുക എനിക്കും ഈ ഒരു കാര്യത്തിലൊക്കെ ഒത്തിരി പേടിയുണ്ടായിരുന്നു കുഞ്ഞിന് എങ്ങനെയാണ് പാല് കൊടുക്കേണ്ടത് പാല് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ കുടിക്കുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡെലിവറിക്കാരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ഈ ഒരു ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പക്ഷെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ഇത് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പാല് കൊടുക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നേഴ്സായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ അവർ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും എങ്ങനെയാണ് ഫീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പിടിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ കുഞ്ഞിനെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ അവർ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ നിപ്പിൾ ഫുള്ളായിട്ട് അവരുടെ വായിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ നന്നായിട്ട് സക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക അവർക്ക് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മാസം പാല് നന്നായിട്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന സമയമായിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രസ്റ്റ് നല്ല ഹെവി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വായിലോട്ട് അത് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ബ്രസ്റ്റിമ്മ പിടിച്ച് അവരുടെ വായിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അവർ നന്നായിട്ട് തന്നെ പിടിച്ച് സക്ക് ചെയ്ത് കുടിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി പാല് കൊടുക്കുമ്പോൾ സിരസിലോട്ട് ഒട്ട് കയറാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ലപോലെ പാലുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വലിച്ച് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ശിരസിലോട്ട് കയറാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അതിന് മെയിനായിട്ട് വരുന്നൊരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പാല് കൊടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് വേണം പാല് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ സി സെക്ഷൻ ആയാലും നോർമൽ ഡെലിവറി ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സൈഡ് നോർമൽ ഡെലിവറി ആണെങ്കിൽ സൈഡൊക്കെ വെട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുന്ന് പാല് കൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മുറക്കണം അങ്ങനെ ആ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ മറന്ന് ഇരുന്ന് തന്നെ കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഒത്തിരി കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും കിടന്ന് പാല് കൊടുത്ത് കുഞ്ഞിന് പാല് ശിരസിലോട്ട് കയറി ഒരുപാട് പ്രശ്നമുണ്ടായതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും കിടന്ന് പാല് കൊടുക്കാതിരിക്കുക ഇനി കസേരമേൽ ഇരുന്ന് പാല് കൊടുക്കുക നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും നേഴ്സുമാർ എങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ കൊടുക്കേണ്ട വിധമെന്നൊക്കെ നമ്മളെപ്പോഴും കുഞ്ഞിൻ്റെ തല ഒന്ന് നമ്മുടെ കൈ വെച്ച് ഒന്ന് പൊക്കി പിടിച്ചതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ പാല് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുക ആദ്യം നമ്മൾ നല്ല കംഫേർട്ടിൽ ഇരിക്കുക എന്നിട്ട് വേണം കുഞ്ഞിനെ ഫീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് ഇടവിട്ട് നമ്മൾ പാല് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം കുഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ ഉറങ്ങുകയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉണർത്തി അവർക്ക് പാല് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് പാല് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവർക്ക് ഗ്യാസ് തട്ടി കളയണം നമ്മുടെ തോളിലോട്ട് ഇട്ട് തട്ടി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവരെ മലർത്തി കെടുത്തുക അവർ ഉറങ്ങി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പാല് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ
അവർക്ക് വേണ്ട അളവ് ആ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേറെ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് ഓർ ഫോർമുല മിൽക്ക് ഏത് തന്നെ ആയാലും മുലപ്പാറില്ലാത്ത ഫോർമുല മിൽക്ക് തന്നെ കൊടുക്കുക ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് ആറുമാസകാലം ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് വേറെ ഒന്നും തന്നെ കൊടുത്തിട്ടില്ല സോളിഡ് ഫുഡ്സ് ഒക്കെ ആറുമാസത്തിന് ശേഷമാണ് എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി എൻ്റെ എല്ലാ അമ്മമാർക്കുമുള്ള സംശയമാണ് മതിയായ അളവിൽ തനിക്ക് പാലുണ്ടോ എന്ന് ചിലവർക്ക് പാല് ചുരന്ന് പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് നന്നായിട്ട് പാലുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ പാല് അങ്ങനെ ചുരുന്ന് പോകാത്തവരാണെങ്കിലും കുഞ്ഞിന് അഞ്ചാറ് തവണയെങ്കിലും യൂറിൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ മോശം പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ കുഞ്ഞ് വെയ്റ്റ് വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ അതുപോലെ കുഞ്ഞ് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട നമുക്ക് പാല് മതിയായ അളവിൽ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി അതുപോലെ കുഞ്ഞ് നല്ല ആക്റ്റീവ് ആണെന്നും കൂടെ നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം കുഞ്ഞിന് പാല് ആവശ്യത്തിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി കുഞ്ഞ് ജനിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കുറഞ്ഞു വരുന്നതായി കാണാം ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസം വരെക്കും കുറഞ്ഞു വരുന്നു ചെറിയ രീതിയിൽ പത്ത് ദിവസത്തിനൊക്കെ ശേഷം ജനിച്ച വെയ്റ്റിൽ എത്തുകയും പിന്നീട് വെയ്റ്റ് കൂടി വരികയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ മാസം തികയാതെ ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടാഴ്ച വെയ്റ്റ് കുറഞ്ഞു വരികയും പിന്നീട് വെയ്റ്റ് വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി കുഞ്ഞ് ജനിച്ചതിന് ശേഷം കുഞ്ഞിനെ നന്നായിട്ട് പൊതിഞ്ഞു വെക്കുക തണുപ്പ് കൂടാതെ പൊതിഞ്ഞ് എപ്പോഴും വെക്കണം ന്യൂ ബോൺ ബേബീസിനെ പ്രത്യേകിച്ച് ജനിച്ച് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് ന്യൂ ബോൺ ബേബീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി കുഞ്ഞ് ഉറങ്ങുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ അവർ കൂടുതൽ പകൽ ഉറങ്ങുകയും രാത്രി എണീക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അമ്മ ഗർഭിണിയായിരിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞ് പകൽ നേരത്ത് ഉറങ്ങുന്നു കാരണം യൂട്രസിനുള്ളിൽ അമ്മിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡിലാണ് കുഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു തൊട്ടിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന പോലെയാണ് കുഞ്ഞ് ഉറങ്ങുന്നത് അമ്മ നടക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ എന്നാൽ ബേബി രാത്രി സമയത്ത് അമ്മമാർ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ കുഞ്ഞ് ഉണരുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് ജനിച്ച് കഴിയുമ്പോഴും അവർ ചെയ്യുന്നത് രാവിലെ ഉണർ ഉണരുകയും രാത്രി സോറി രാവിലെ ഉറങ്ങുകയും രാത്രി എണീക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി എല്ലാവർക്കുമുള്ള ഒരു സംശയമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ തല ഒരേപോലെ തന്നെ വെച്ചാൽ അവിടെ ഫ്ലാറ്റായി പോകുമോ എന്നൊക്കെ സംശയങ്ങളുണ്ട് ഇത് പല അമ്മമാരും ചോദിക്കാറുമുണ്ട് അവരെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് വിടാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എൻ്റെ മേ മോൻ ജനിച്ചപ്പോൾ തൊട്ട് അവന് ചെരിഞ്ഞ് കിടന്നുറങ്ങാനാണ് ഇഷ്ടം കാരണം അവൻ എങ്ങനെ ഞാൻ നിവൃത്തിക്കെടുത്തിയാലും അവൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ചെരിഞ്ഞ് തന്നെ കിടക്കും അപ്പോൾ അവർ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് വിടാം അവരുടെ തലയൊന്നും അങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റായിട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല ഇനി അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് പൊസിഷൻ അങ്ങനെ തന്നെ ചെരിഞ്ഞ് കിടക്കാറൊന്നും ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ പൊസിഷൻ ഒന്നും മാറ്റി കൊടുക്കുക കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞിൻ്റെ തല നീണ്ടു പോകണ പോലെയൊക്കെ തോന്നുകയാണെങ്കിലും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ അത് സാധാ പോലെ ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ടിട്ട് തന്നെ വന്നോളും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇനി എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ കുഞ്ഞിനെ എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഒത്തിരി ശ്രദ്ധിക്കണം കുഞ്ഞിൻ്റെ തലയിലും നട്ടലിനുമൊക്കെ നല്ല സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം അവരെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് പിടിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം തല ഇറക്കാത്ത കാരണം നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ പൊക്കിൽ കൊടി പോയതിന് ശേഷം കുളിപ്പിക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ തേച്ച് പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കുളിപ്പിക്കാം അവർ കരയുകയാണെങ്കിൽ വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം എണ്ണ തേപ്പിച്ച് ബേബി സോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ പയറുപൊടിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ തേച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുളിപ്പിക്കാം എണ്ണ ദേഹത്തെ എണ്ണ പോയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കൊരു മോയിസ്ചറൈസറും ക്രീമും ഉപയോഗിക്കാം നല്ലതാണ് ഇനി കുളി കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ നിറങ്ങി ഊതുന്നത് ചെവിയിൽ പൊക്കുകളിലൊക്കെ ഊതുന്നത് ഒക്കെ ചില ആൾക്കാർ ചെയ്യാറുണ്ട് അതൊന്നും ചെയ്തിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ വെള്ളം പോകാനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അത് അത്ര നല്ലതല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ദേഹത്ത് ചുമന്ന കുരുക്കൾ കാണാറുണ്ട് അത് ആദ്യത്തെ മാസങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെ കണ്ടു വരാറുണ്ട് അത് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അത് നോർമലായിട്ടൊക്കെയാണ് അത് കാണുന്നത് ഇനി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന്
ഇതുപോലത്തെ പുതിയ വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ കാണാനായിട്ട് മറക്കരുതേ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക്സ്